朋友们好，今天是三月二十一号，星期一，欢迎来到远见快评，我是唐静远。呃，又一个周末呢过去了，俄军呢是深陷在乌克兰的战争泥潭之中，依然是毫无实质性的进展。战场上的失利呢，使得俄军逐渐的开始失去理智，将无差别的轰炸呢作为对乌克兰政府去施加谈判压力的一种筹码了。到目前为止啊，根据联合国公布的可经查证的数据呢，乌克兰至少已经有大概是九百多的平民丧生，而实际上死于战火的平民的这个数字呢，应该是要远远大于这个数字的。其中呢，比较有代表性的呢，就是俄军对马里乌波尔这个城市的妇幼医院进行的轰炸，还有对这个艺术学校避难人群的轰炸。那么最新的一个消息呢，是在乌克兰的东部一个城镇，叫做克雷明纳的这个地方，是俄军的坦克又向着一家养老院去开炮，结果导致里面至少是五十六名老人丧生。那么在被围困的马里乌波尔这个城市啊，就是俄国的国防部呢，此前在这个周末是有公开的下达了一个最后通牒，就是要求驻防当地的乌军呢，在莫斯科时间周一，也就是今天的凌晨五点之前，必须投降，把整个的市区的监管权交给俄军。但是呢，这个要求呢，他毫不意外的被乌克兰政府是严词拒绝了。呃，乌克兰的副总理叫做伊琳娜·韦列什丘克的，他就公开表示说，我们不会去讨论任何投降或者是放下武器。他说，我们已经通知了俄方，与其浪费时间去写一页八页的信呢，你不如打开人道救援的走廊。这个马里乌波尔，我们知道，它是已经被俄军围困已经超过三周了，就是处于断水、断电、停气的这么一种状态。但是呢，俄军到现在依然没有能够拿下这个城市，在市内啊，已经有超过百分之九十的建筑都有不同程度的损毁。那么，俄军对这样的一座城市来发出一个最后通牒，我们要说的难听一点呢，就是有点狗急跳墙，准备要大开杀戒了。这个例子呢，它反过来也说明，就是当前的普京呢，他是如何的急于想要取得一点筹码，哪怕他不计代价的去占领一座基本上已经是被炸成废墟的城市。就在上个周六啊，土耳其的一份报纸叫做《自由报》的。这份报纸呢，他就对土耳其的总统发言人兼顾问叫做伊普拉辛·卡林的这个人进行了采访。那么，这个卡林他就向报纸透露说，普京在三月十七号呢，与土耳其的总统埃尔多安呢，又进行了一个通话。在通话中呢，他就透露了与乌克兰实现停火的六个条件。而这个卡林呢，他就是参与了这次通话的当事人之一。呃，根据这个卡林的说法呀，说普京提出的条件呢，可以把它分为两个部分。前边的四条呢，它分别是：第一，乌克兰必须保持中立，放弃加入北约；第二，乌克兰呢要比照奥地利的中立模式进行裁军和相互的安全保障；第三呢，就是乌克兰必须要确保去纳粹化的进程；第四呢，就是要消除在乌克兰广泛使用俄语的障碍。其实，在俄乌双方的谈判中啊，有关这前四条呢，它已经是取得了一些进展的。但是呢，最困难的分歧呢，是在于后边两条。一个呢，就是普京要求乌克兰必须承认对这个克里米亚的吞并；另外一个呢，是必须要承认顿涅茨克和卢甘斯克这两个州的所谓的独立。这两个问题啊，可以说它是乌克兰和国际社会。不太可能接受的要求，对吧？乌克兰的总统这个泽连斯基呢，在此前就已经是公开的拒绝过了，就说国家领土这个问题我们根本就不会考虑的。所以呢，现在双方达成的这种全面停火协议呢，恐怕还是为时过早的。那么，我们从普京现在提出的这六条要求来看呢，这个实际上它就是一个寻求在体面退场的一个开价了。前边说的这四条呢，他除了那个放弃加入北约这一点算是一点干货以外，其他的几条，它其实都是弹性空间很大的条款。而不加入北约呢，它是泽连斯基此前已经公开的表明过了，说这是我们可以接受的立场，对吧？而后边这两条呢，它实际上我们看到它是回到了普京发动战争的原点。
。这个克里米亚呢，它八年以来其实事实上一直都是处在俄罗斯的实际控制之下。就是普京在冬奥会结束以后呢，立即就有策动了乌东这两个州闹独立，并且就派兵进驻啊，说我们进行一个所谓的维和。在那个时候啊，国际社会其实普遍的都认为，他是将要复制这个克里米亚的模式，比如说在这个两个州借用一个所谓的全民公投这么一个把戏，来把他的这个占领呢，把它合法化。我们看到这种状态呢，它其实就是普京在二十四号发起全面入侵乌克兰的这个起点。也就是说，他本来不需要发动这个全面入侵，他就已经可以得到现在这个结果。但是呢，结果是他入侵以后大动干戈，一直打到现在。我们看到他提出来的条款，他依然还是二十四号以前的这么一个状态。那其实不就等于是承认了整个战争的失败嘛，对吧？他等于承认了这一番陆海空啊全体出动，自己损失了上万的兵员，甚至还搬出了核武器来给自己壮胆的这么一系列操作呢。其实全部都是瞎子点灯，白费蜡嘛。所以大家可以想想看啊。我们从外交上来说，普京他既然在这个克里米亚，他已经搞了一个全民公投，他形式上是已经把这个吞并给合法化了的。但是现在我们看到他回过头来又来要求说，乌克兰啊，你必须要承认。其实那不就等于是自我打脸，承认了此前的这个全民公投也好，这个吞并也好，它就是一个非法行为嘛，对吧？这个实际上就等于是向全世界都展示了俄乌谈判的一个实质呢。他就是，普京在用武力侵略的方式逼迫乌克兰政府去签订一个不平等条约，必须要割让克里米亚和这个乌东这两个州而已。我们都知道啊，中共过去在大陆一贯的这种洗脑宣传之中呢、啊，总是动不动他就拿这个清末签订的那些啊割让领土的不平等条约来说事儿，对吧？比如说拿这个溥仪的伪满洲国来说事儿，就是把自己呢打扮成为说这是啊推翻了不平等条约压迫的这种民族救星的角色。但是现在我们回过头来看看中共在乌克兰被武力逼迫去签订一个不平等条约的立场，他却是反过来的去力挺俄罗斯，对吧？这不等于就是中共自己否定了自己那个所谓的救国救民的合法性吗？这个其实它已经不仅仅是一个简单的双标问题了，而是已经涉嫌到卖国的问题。因为中共呢，迄今为止它都没有对俄罗斯凭借中俄的不平等条约侵占的那些领土去公开的说过哪怕一句反对的话。今天中共它要是去支持了这个俄乌之间的不平等条约的合法性，那么明天中共它就不可能再去公开的反对中。俄不平等条约的合法性，这不就是卖国吗？这就是在地地道道的卖国。中共他就是靠着卖国在巩固中共与俄罗斯之间的关系，这一点他只符合中共的党派利益，而是严重的损害了中国的国家利益和民族利益。我们一再的跟大家讨论说，这个中共它不等于中国，这一点可以看到，它又是一个典型的例子。其实啊，如果说我们回头去深究一下中共的发家史，你就会发现，中共它能够长期的巩固其一党专政的这个党派利益，它几乎一直都是靠着出卖损害中国的国家利益去换来的。只不过呢，是中共长期的这种洗脑、欺骗的宣传，再加上呢，有少部分的中国人就是跟着中共分得的那么一点残羹剩水的这样的人去附和、去鼓噪，那么他才导致很多中国人看不清楚这个真相而已。那么，既然我们说到了中俄关系这个话题，我们就来继续的聊一聊相关的两条热门新闻。这两条呢，它都与上周刚刚结束的拜登和习近平的通话有关系。在上个周末，这个拜习通话结束以后呢，中共的大外宣，也就是那个环球电视网叫做 CGTN 的这个媒体的主播刘星，是吧？可能大家都比较熟悉了。他在推特上呢，就用英文贴出了这么一句话，意思就是说。你能不能帮我打你的朋友？这样我以后可以专心的打你。随后呢
这个中共外交部的军控司官方微博，叫做“战略安全与军控在线”的这么一个账号，在当天就在微博就转贴了刘鑫这条推文的截图，然后呢，评论写出了三个字，说“真相了”。不仅如此啊，一直以这个。外交部的编外代言人以及中南海的战略听床师自居的那个胡锡进，他也是有再次的发文来解释啊，说为什么俄罗斯对中国在战略上是至关的重要。说啊，其实最主要呢，就是因为在中国成为美国的头号战略对手的背景之下。现在俄罗斯呢，他分走了美国大部分的压力了，这个就使得中共在印太地区是更加的轻松，甚至已经可以有精力去对日本和印度去施加压力了。如果说中俄关系恶化了，那么中国就将回到毛泽东时代的那个既要反北地又要反苏修的那种状态，就是说双面作战，那是不可想象的一举死棋。然后可能大家都知道是吧？就胡锡进他一向是以这个雕盘绝技而闻名江湖的，但是这一次呢，我们客观的说，他还真的没有完全的去胡编。最起码呢，我觉得他和刘鑫呢都说出了一个真相，就是当前的中共虽然极力的声称啊，说自己在这个俄乌战争中我们是保持一个所谓的中立，但是呢，援俄挺俄。这个才是中共真正的立场，真正的底牌，这个一直都没有变过。与此同时呢，我觉得他们也都说出了另外一个真相，就是大众经常挂在嘴上的那个中俄友好关系这个概念，它实质上呢是中共与俄罗斯的关系，而非中国与俄罗斯的关系。美国的头号战略对手，他是视为是中共，而非中国人。而且呢，是中共对着美国这种表面友好、背后捅刀、发动了持续数十年的隐蔽超限战在先，美国呢是受害、醒悟并出手反击在后。这个因果关系啊，他现在正在被中共故意的颠倒过来，就是把自己呢打扮成为一个说啊，美国不想让我们过好日子的这么一个所谓的受害者的角色。所以呢，我们从这一点上来讲啊，俄罗斯对乌克兰的侵略呢，它其实反而是让全世界都看清了中共的底牌，就是中共永远都不可能融入国际社会，它永远都不可能去接纳普世价值观，任何对中共可以成为合作伙伴的这种想法，它其实都是不切实际的幻想，以及对自己国家政策的一种误导。这一点呢。其实，中共驻美大使秦刚在昨天是有再次的给出了一个现场的表演。呃，就在昨天呢，秦刚是有参加了 CBS 的一档节目，叫做《Face the Nation》，呃，翻译过来叫做《面向全国》了。啊，他就在这档节目里面呢，接受了主持人玛格丽特·布伦南的一个现场的采访。在这一次节目中啊，秦刚是极力的想要在乌克兰战争问题上保持中共当前那个所谓的中立态度嘛。啊，想要在是否军事援助俄罗斯这个问题上保持一个最大限度的模糊状态，但是呢，在主持人这种毫不客气、像连珠炮一般的追问之下呢，秦刚还是被迫的给出了一个明确的表述。他说啊，有关中方向俄方提供军事援助的说法是虚假信息啊，我们对此表示反对。然后呢，在主持呢这个追问之下，秦刚又跟进的解释说，中方呢正在做的是援助食物、药品、睡袋和婴儿奶粉，不向任何一方提供武器和弹药。但是呢，他仍然是拒绝谴责俄罗斯的侵略，甚至还来了这么一句，说这个谴责入侵不能够解决问题。所以大家也看到了吧？就是从赵立坚到秦刚，他们其实完全都是一个调子，是吧？中共呢，他现在已经就是这样的一副嘴脸，就是赤裸裸的告诉你，我们不谈是非对错，我们只看利益。因为呢，要按照这种逻逻辑呢，就是说，你说谴责侵略不能够解决问题，而支援乌克兰这个武器去反抗侵略呢，这又是属于拱火浇油升级态势的行为，是应当禁止的。那。
，就变成了一个什么？就变成你只有去服从侵略，彻底的放弃抵抗，自动的被强权奴役，这才是所谓的顺应了和平历史潮流，才是王毅的那个所谓的啊，站在了历史正确的一边，对吧？他不就变成这样了吗？所以我们就看到这种弱智而混账的逻辑呢，它就这么堂而皇之的被中共各个高级外交官呢，成天的都挂在嘴上，并且呢不以为耻，反以为荣，而且还为此啊倍感很高大上、洋洋自得。其实我们就可以知道，中共现在呢可以说上上下下，都已经进入到了这种我是流氓我怕谁的新常态。说穿了就是只要我不尴尬，尴尬的就是别人，对吧？其实我们看到呢，国际社会现在普遍对中共这种整体流氓化的思维呢，是非常的缺乏认识的。所以为什么就老是有个别的西方专家呢，一次次的被骗了以后呢，他仍然还是抱着幻想，说指望由中共出面来做调停人，指望着中美合作一起去对付普京。其实这个根本原因呢，就在这里。好的，接下来呢，我们要和大家来说一说大陆刚刚才发生的这个东航坠机事件。这个事件它的热度非常的高，它高到了什么程度呢？今天早上我在查看大陆微博的数据的时候，它就显示说，这条新闻的阅读量啊，它在不到一天的时间之内，已经超过了十六点七亿，它就热到这种程度。那么我们都知道，这个空难事故可以说是连年都有。为什么这次东航坠机会突然的这么受关注呢？其实说白了，这个原因很简单，就是因为这一次坠机的过程它是太过诡异了，以至于大量的网络舆论都在怀疑这是一个人为因素造成的。而且呢，正是因为这种质疑呢，它引发了又一次的大陆人民的这种集体恐慌。在这个美东时间今天的凌晨两点过，大陆东航的一架从昆明飞往广州的，是波音七三七杠八零零 NG 的这么一个航班，它搭载了一百三十二位乘客呢，在中途突然就坠毁在了广西梧州藤县莫兰村这个附近的山区，并且就引发了一个山火。那么，根据这个实时飞行数据的显示呢，就是这这架客机它的速度和高度呢，在梧州附近是突然的出现了一个极其罕见的急剧下降。这个数据我们可以看到啊，它在两点二十分之前的一段时间，这个飞机一直都是处于平稳的，维持在高度是八千八百六十九米这样一个平飞的巡航状态。但是呢，它在二十分五十秒左右开始，却突然出现这种巡航高度的急剧的下降，并且在二十二分三十五秒的时候就下降到了九百八十二点九八米的这个高度，然后之后就失去了信号，坠毁了。那么这样一来呢，这个事件最大的一个疑团就此诞生。就是说，一架机龄才六点八年，还不到七年的飞行状况良好的飞机，它为什么会在两分钟左右的时间之内急剧的下降了，差不多是八千多米的高度？这种动作呀，它是连战斗机都不会做出来的，更何况这是一架大型的民航客机。随后呢，我们就看到有一段这个监控视频在网络上就被曝光出来了。从这个画面中啊，我们可以看到，一架客机呢是以近乎九十度的角度，它几乎是垂直的往这个地面高速的俯冲下来。这种坠毁的形态非常的可怕，也非常的罕见。那么，根据大陆极目新闻这家媒体的报道呢，就说这段视频它是出自于腾讯一家叫做晨发矿业有限公司的地面的监控画面。那么这家公司呢，它距离东航坠机的这个莫兰村呢，它只有 5.8 公里。那么该公司的工作人员，一位姓李的女士呢，已经向记者证实了，就是说这段视频它的确是属于这个公司监控记录中的一段，它是真实的。这个视频中所呈现的那个深色的坠落物，它就是那架失事的飞机。至于说其他的相关细节呢，它现在不便透露，因为必须要获得有关部门的批准才可以。等等。这个东航坠机事件发生以后呢，它急速的在大陆的网络就出现了一个发酵
并且呢，围绕着这个话题啊，就开始出现了各种说法。有人呢，甚至还挖出了一位匿名用户在今年一月份在知乎这个平台上发出的一篇帖子，就声称啊，说是在三月底啊，会发生一起坠机事件，机上所有人员是无人幸免。但是呢。这张截图呢，他很快又被人找到了。他发出来的原文就发现呢，这个原文实际上他写的是二零二二年十二月底有坠机事件的发生。所以呢，这张图片呢看起来应该是被 P.S. 过的，它就更像是一个恶作剧的这么一种做法。但是呢，我们回过头来啊，就是来看看这个东航坠机事件的本身，它的确也是有诸多的疑点，现在是难以得到一个解释的。第一大疑点呢、啊，就是这架飞机它为什么会以接近于九十度的这种垂直俯冲的形态去坠毁？我们都知道啊，现代的民航客机它都是具有滑翔功能设计的。即便这个飞机它在高空突然出现了这种极端情况，比如说两台发动机都同时这个失效了、停转了，它失去了动力。那么这个飞机，它也完全可以凭借滑翔的方式去做一个紧急迫降的动作，也就是说，它的飞行轨迹、它的曲线，它必然是一种不规则的抛物线，它绝不可能出现这种断崖式的瞬间就冲向大地的飞行轨迹。那么第二大疑团呢，就是这架飞机它从出现异常到坠毁的这短短的两分多钟。机组人员呢，居然没有发出任何的紧急代码。目前我们也没有看到说这个机组人员有回答地面呼叫的记录。根据已经报道出来的这个信息呢，说这架飞机它其实有三位飞行驾驶员的存在，其中呢，机长和副机长呢，分别是拥有七千小时和三万小时的飞行经验，可以说是比较丰富了。同时呢，另外还有一个见习飞行员。那么。在一种天气情况良好的这种环境之下，这架飞机无论是它出现了任何的故障，按说呢，常理啊，就是机组人员他都应该会发送一个紧急的代码，这个可以说是一种条件反射式的必经的程序了。除非呢，有一种情况就是说，这个飞机它在高空遭遇到了剧烈的爆炸，突然就解体了。或者说是飞机出现了突然的整个断电以及彻底的通讯故障，否则的话，它就即便是出现了刚才我们说的，它两台发动机同时都这个停转了这种极其微小的概率的事情，这个驾驶员其实他也完全来得及发出一个紧接的代码，并且和地面进行沟通的。但是呢，问题就在这里了。我们从刚才那个晨发矿业公司的那个监控视频的画面中可以看到，对吧？这个飞机，它俯冲下来的时候，其实飞机的两个翅膀是完整的，可见呢。呃，同时呢，也没有看到就是这架飞机它有这个冒烟啊、起火啊等等这些迹象。它说明这架飞机在空中并没有发生瞬间的爆炸或者说是解体这样的事情。而这个地面接收站呢，其实也同时有收到飞机的这个叫做 ADSB 这个系统的信号。这个信号它也显示呢，就是整个飞机在急速下坠的过程之中，这架飞机它一直都在发送着实时的信号，它就说明这个飞机并没有出现断电的情况，它完全具备着正常的通讯功能。刚才提到这个 ADSB 这个系统是什么东西呢？我们简单的说呢，它就是飞机上的一个自动广播系统。那么它可以自动的，一般来说是一秒钟就是一次，从这个机载设备中去获取一些参数，然后呢，向这个地面站去报告这个飞机的位置啦、啊、高度啦、啊、还有速度啊、航向等等这些信息，从而呢，使得地面的管制员可以对这架飞机的状态进行一种监测。呃，第三大疑团呢？根据这个飞行实时数据，我们可以看到，这架飞机它在急速下坠的过程之中，是曾经有过非常短暂的一个拉伸的动作，也就是在两点二十一分五十五秒到二十二分零五秒，就是这短短的十秒的时间段之内啊，这架飞机它从两千两百六十三米的高度一下子拉伸到了两千六百二十一米，就是拉伸了差不多接近四百米。但是呢，随后又迅速的在三十秒的时间之内急速的俯冲
，就是继续的以这种俯冲的方式坠地坠毁。那么，这个数据它说明什么问题呢？它就说明这个驾驶员他曾经是有做出了一个紧急救险的操作的。那么这样一来，他就是否定了关于这个驾驶员在一种突然的失速的状态之下，说他昏迷了啊，失去知觉了这样的一种可能，对吧？他只能够是出于我们现在还不知道的原因。这个驾驶员呢，他在短暂的做了一个救险操作，仅仅十秒钟吧，他就突然这个动作又被中断了，然后这个飞机又继续的垂直俯冲下去了。第四大疑团，就是这个飞机的液压系统。液压系统呢？我们知道它是飞机驾驶的基础。如果说这个系统要是出现了严重的故障啊，比如说它的升降舵被突然的就锁死在某个固定的位置，那么它也有可能会出现这种，就是我们看到飞机几乎是垂直朝下去坠毁的这种情形。但是呢，根据有专业人士的解释呢，就说这个波音737这个型号的飞机啊，它其实是由设置了三套独立的液压系统的。换句话说呢，它必须得是这三套系统同时都发生故障，它才有可能会出现这种状况的。这种概率呢，它就极其的低了，对吧？但是毕竟呢，作为一种理论上存在的可能性呢，它在调查中还是无法完全排除掉的。所以呢，就是综合上述我们刚才提到的这些信息的，我们大体上可以得出这个东航坠机的目前大概有这么三种可能性。第一种呢，就是这个飞行的驾驶员呢，有一个蓄意的人为因素所造成的了。但是这种推测呢，目前它也存在着一个疑问，因为呢，呃，按照这个飞机驾驶的规定呢，就是驾驶舱里面呢，它必须时刻都要保持至少有两个人是同时存在的，不允许出现只能一个人待在驾驶舱的情况。当然，具体的这个规定呢，它在实际执行过程之中啊，它是不是真的有那么的严格？这架东航的驾驶舱内，它是否发生了某种特殊的、出现了一个人在里面的这种状况？那么目前我们完全没有任何可靠的信息来加以佐证。第二个呢，就是这个飞机在空中呢，它可能是因为某种未知因素突然出现了部分的解体。但是呢，根据上面我们所做这个分析，包括那个视频画面，是吧？这种情况，我个人认为基本上是可以排除掉的。第三种原因呢，就是刚才提到了，就是这个飞机它可能突然发生了严重的液压系统的故障，或者是其他的未知的严重的故障。这种可能性它当然是存在的，但是呢，它的概率非常的低。而且啊，我们刚才说了，从这个飞机它曾经有过短暂的拉伸的这种情况来看呢、啊，这个飞机的升降舵它至少是没有完全失灵的，对吧？它曾经是一度被操作是有了效果的，至于说究竟是什么样的故障，最终让这个飞机在极短时间之内可以失控到这样的一种状态，那么它就涉及到非常专业的一个领域了。我们在这里呢，也无法来跟大家进行一个更进一步的讨论。总之呢，就目前啊，官方所公布出来的这些信息，我们暂时还无法得出任何确定的结论。这个必须要在就是找到黑匣子以及相关的这个信息啊，全部综合在一起进行分析的基础之上，我们才有可能会得知这架飞机的驾驶舱里面究竟在那两分钟之内发生了什么。也就是说呢，这个惊人事件的背后呢，它究竟是人祸还是天灾，我们暂时只能够静待相关的调查结论。至于说这个结论，它是会给我们一个真正的真相呢，还是说会像铁链女那件事情一样，给大众一个不管你信不信，只问你服不服的谎言呢？我个人啊，说实话，我不是很乐观。我们只能够静观这个事态的进展。好的，今天呢，我们就暂时和大家聊到这里了。谢谢各位的观看和收听，我们下次再见。